Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Então vamos lá. Vou começar com esse oráculo aqui, que traz as energias da natureza. Vamos ver qual é a mensagem inicial que você para vocês, né? Com a energia que vocês já estão vibrando ou que vocês precisam se conectar. Vamos lá. Se você é novo por aqui, é importante que você assista até o final. Me sinto grato, me sinto grata. Essa carta é linda. Algumas pessoas com muita conexão com mentores da água, tá? É, pesquisem. Deixa eu ver. Vamos ler o textinho aqui. Vamos lá. Estou rodeado de tanta luz... E amor, enchendo meu coração a ponto de transbordar. Muito me foi dado. Sou grato por muitos que podem estar longe de mim, mas são meu apoio. Ou seja, aqui nós temos uma gratidão por tudo que passou, por tudo que está e por tudo que virá. Inclusive, gratidão por pessoas que hoje podem estar longe de você, mas que você reconhece que foram essenciais para que você chegasse aqui e agora. Ou seja, aquelas pessoas do passado que só vieram realmente de passagem, sabe? E, 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 Ex-crushes, ex-namorados, ex-chefes, ex-colegas de faculdade, de escola, mas que trouxeram uma lição importante para você, que você sente que foi essencial para que você chegasse aonde você chegou. Então aqui, vocês precisando se conectar com essa energia da gratidão, ou é, a maioria já conectado, né, Sagitariano? Porque é no presente, me sinto grato, me sinto grata, né? E aqui o que eu ia dizendo, veio alguma coisa aqui de vocês pesquisarem... É... Alguns podem ter o peixe como animal de poder, tá? Ou alguma coisa de civilização, de seres marinhos, ou uma conexão com seres marinhos, assim. Mentores da água, já falei. Conexão com seres marinhos. É como se em uma vida aqui, de repente, você já tivesse tido uma existência marinha, numa raça. Enfim. Isso aqui é confirmação pra alguém, né? Com certeza você vai se identificar, tá? Eu não, sab... Eu não sabia como falar, mas sendo bem direta é isso. É como se você sentisse que você já pertenceu à água em algum momento da sua jornada até aqui, sabe? Algumas, alguns sagitarianos aqui têm fascínio pelo mundo aquático, né? Muita conexão com a água. mais para os sagitarianos? Os caminhos. Fala de caminhos abertos, mas também pode representar dúvida para algumas pessoas, né? Olha aí, não falei? Dúvidas, incertezas, é, desgaste, de repente, sabe quando você fica batendo a cabeça na parede? Sabe, pode ter uma indecisão aqui que está corroendo vocês, sabe? Não sei se vou, se não vou. Pode envolver alguma comunicação, alguma proposta, tá? Não sei se falo, se não falo, se me jogo nesse caminho, se não me jogo, se vai ser bom pra mim, se não vai, se permaneço ou se fico. Ih! Se 
Tô no caminho certo se não tô? Se é a pessoa certa se não é? É isso. A cigana pode envolver uma pessoa, né? E novamente a comunicação no fundo, olha aqui. Pode ser vocês pensando em se comunicar com uma pessoa ou vocês já é, com medo de se mostrar a uma pessoa, tá? Ou vocês duvidosos em relação a alguém, alguma comunicação, tá? Alguma proposta, Envolve o romantismo também, olha cá das alegrias, né? Vamos ver o que mais, vamos ver o que mais. Novidades. Também remete à comunicação, né? Sentimentos. Cai ou não cai, meu amor? Cai, né? Porque é um aliado espiritual. E a carta da chuva que fala de ser feliz. Gente, aqui tem relacionamento, tá? Mas vocês estão em conflito por algum motivo. Pode ser que, te, que, a, que a comunicação esteja bloqueada, sabe? Ou uma comunicação que não tá fluindo, porque tem energia de desgaste aqui, né? Junto da dúvida, pode ser que alguns estejam em dúvida entre mais de uma comunicação, mais de uma opção, tá? Mas envolve uma pessoa e, e essa pessoa é um aliado espiritual, olha aqui, novamente, a cigana com o aliado espiritual, com o cachorro, né? Que fala de alguém trazido pela espiritualidade, que fala de alguém que a espiritualidade colocou na sua vida, tá? E alguém muito espiritualizado, porque a cigana... Traz essa energia da pessoa que é dona de si, da pessoa que é conectada com, a, com seus poderes, com a sua espiritualidade, com é uma pessoa muito intuitiva, né? E aqui tem novas, novas comunicações amorosas, novas propostas de amor, tá? Um novo caminho, a possibilidade de conhecer uma alma gêmea, um aliado espiritual, tá? E que vai te fazer muito feliz, olha só. Meu Deus, tô, tô até suando aqui, gente, ó. Tá vendo o vídeo, meu rosto? Eu vou falar com vocês, todos os vídeos que eu tô gravando com essa blusa aqui, eu tô morrendo de suar, porque parece que é uma blusa super fresquinha, né? Que ela vem só até aqui, ó. Mas ela é muito quente, gente, pelo amor de Deus. E aí quando eu sinto a energia da leitura, meu Deus, aí eu sou mesmo. Ó... A carta das ervas, que fala de um período de colheita, e a carta de Ansan. Pode ser aqui que essa pessoa seja filha de Ansan ou tenha muita conexão com Ansan. Aqui nós temos a energia do mensageiro, que fala de coisas sendo coisas acontecendo, caminhos sendo desbloqueados, sonhos sendo realizados, o movimento que acontece, tá? Para alguns aqui pode ser uma colheita inesperada, tá? É como se você estivesse tendo a possibilidade aqui de mudar a sua vida, de fazer uma mudança grande, algo que você pediu, algo que você cocriou, algo que você esperou. Tem uma energia aqui de alguém vigiando alguém, alguém planejando algo com alguém, tá? Planejando um movimento, planejando uma comunicação, sabe? Tô trabalhando energeticamente, tô fazendo a minha parte, tô fazendo as minhas técnicas de visualização, de cocriação e tô esperando pra ver o que acontece. E vai acontecer, olha aqui. Tá? O movimento vai acontecer, essa comunicação vai chegar, tá? E essa carta também fala assim de... É como se fosse um novo terreno para um novo plantio. Ela fala de colheita, mas também fala do plantar, né? Tá? Mas tem essa energia de confusão. Essa energia de, não é uma energia de confusão, né? É uma energia de algo que não está claras, algo que não está tão esclarecido, algo que está assim, dito por não dito, em cima do muro, que está lá e está cá. Sabe, é uma, é uma coisa assim, que está... Não, não tem clareza ainda nessa situação, sabe? Por isso pode ser a dúvida aqui no início. É uma situação que não está clara aqui. É. Vamos ver o que mais, com o novo oráculo de Delfos. A 
amor sensual, aqui tem uma energia de um amor caliente, de um amor superficial, de um amor, é, de uma conexão, né? De uma relação baseada em atrações físicas, baseadas na carnalidade, em trocas né, sexuais, de repente, tá? Pode falar de traição também, pode falar de triângulo amoroso também, tá? Pode ser você em dúvida entre uma conexão de alma e uma conexão mais, sabe? Alguém que mexe com seus instintos físicos e alguém que vem pra te é, completar energeticamente. Completar não, né? Mas pra se conectar energeticamente. A caridade, algo lhe é oferecido, né? A caridade fala da troca, né? Ora você é o que recebe, ora você é o que oferece. Tá? Tá, e o que mais? O presente é uma conexão está sendo lhe oferecida, né? Uma comunicação, algo, algo inesperado vai lhe ser dado, tá? Uma possibilidade, ao mesmo tempo o presente saiu junto com a cigana, ó. Essa pessoa vai chegar na sua vida se ainda não chegou, tá? E ela tá sendo trazida pela espiritualidade. Pode ser que ela chegue no momento que você menos espera, tá? E aqui tem um medo, tem uma indecisão, tem um, um, um... Sabe, me sinto vulnerável em relação à vida. E a carta da tempestade também, junto de Ansan, ó. Tá? Mas é, aqui é uma carta que fala, o que vai vir agora é bom. O Sagitariano, o que vai vir agora é legal, é divertido, é agradável, é pra te fazer feliz, sabe? Não tenha medo, tá? Pode ser que você teve muitos traumas relacionados à vida afetiva, né? E agora você tem dificuldade. E ao mesmo tempo, esses traumas da sua vida afetiva te conduziram à sua missão espiritual. Olha aqui a caridade. Representa não que a missão espiritual seja uma caridade, né? É, também é. É um ato nobre. Mas é como se você tivesse uma missão mediúnica aqui de, ofer de auxiliar o outro através do seu trabalho, da sua energia. Então você teve muitas decepções na vida é, o amor sensual fala de superficialidade, então pode ser com pessoas, mas podem ser com situações superficiais, tá? Situações de ego. Então você quebrou muita cara para que você se direcionasse a essa missão de alma sua, tá? A, essa, a esse dar e receber, a, a você oferecer ao outro o que você aprendeu, o que você vivenciou, é, a sua energia mesmo, sabe? A sua energia já é curadora, Sagitariano, tá? E através de você ter se conectado com esse trabalho, que eu sinto aqui que você já está, tá? Essa mensagem aqui é para quem já está conectado com esse trabalho, você vai receber os presentes da espiritualidade, ó. Pode ser dinheiro inesperado, pode ser uma nova amizade que venha para ser aquela amizade pro resto da vida, tá? Pode ser um, um, um convite para trabalhar em uma empresa, ou de, é, uma nova pessoa e dinheiro inesperado, já falei, né? Acho. Às vezes eu esqueço que eu falei, vocês acreditam? Acabei de falar e esqueço, porque só vem e vai. Vem e vai. A reflexão, o um período de realmente de você pensando o que, que você vai fazer, né? E agora, o que eu faço? Você se conectando com a espiritualidade, se conectando com a sua versão mais elevada, buscando respostas, buscando direcionamento, dando um tempo para si mesmo... Sabe? Houve aqui ao mesmo tempo esse período de reconexão com você mesmo antes que essa pessoa chegasse ou, ou é, você precisa passar por esse período de reconexão antes que essa pessoa chegue ou essa situação, né? Mas algo precisa ser resolvido. Uma decisão precisa ser tomada, Sagitariano. Uma decisão aqui precisa ser tomada. Ou vai ou racha. É meio que isso, né? Você precisa se posicionar em relação a algo, tá? E ao mesmo tempo, algo que você espera já que se, que se solucione, vai ter a resolução de forma inesperada, tá? Pode ser você recebendo algo aqui judicialmente. Ó. Tá? O presente com o juízo. O que mais para os Sagitarianos? A escolha novamente, gente, olha aqui. A escolha que vai te fazer feliz, né? Em dúvida entre dois caminhos, por onde que eu vou, o que é que eu faço entre a cruz e a espada? 
vocês realmente se sentindo assim, né? Entre um amor conectado com a alma, entre um amor casual. Lembra que eu falei lá no início? Olha aí. Né? É uma forma de teste também, tá, Sagitariano? Você tá sendo testado, né? Nós, nós, você passou por, tanto, por tudo isso, né, Sagitariano, até agora. E, e agora a espiritualidade quer ver o que, que é. Será que você aprendeu mesmo? Será que você aprendeu a fazer escolhas? Será que você aprendeu a reconhecer de fato o que é bom pra você? Tá? Aí dessa uma energia aqui de inveja. Né? A inveja é uma energia horrível. Horrível. Bom, não gosto. Vamos ver outra. A última, por favor, para o Sagitariano. E a inveja saiu junto da carta da, é, das ervas, né? Que fala do seu poder de cura, que fala da, do plantar e colher, que fala desse novo caminho, desse novo plantio, né? Pode ser que alguns aqui tenham inveja de tudo que você está construindo ou vai construir, né? Você vai despertar a inveja. Mas a inveja, sobretudo, é um sentimento denso, é um sentimento terreno, é um sentimento... Sabe, que abre porta para energias bem negativas. Ou seja, que me faz lembrar que é, cuidado com as escolhas que você faz, porque tem muitas, tem muitos seres trevosos que não gostam do trabalho que você está desenvolvendo espiritual. Então, é, a partir de escolhas mal feitas, mal pensadas, escolhas erradas, pode ser que você abra uma janela para que essas energias é, comece, entrem no seu campo. Entende? Olha aí, e causem o um conflito, né? E causem é, desentendimentos, né? Coisas baseadas no ego, olha aí, a vaidade. Gente, a vaidade, o conflito e, e ansan, ou seja, cuidado, 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 cuidado. Né? Cuidado com o que você fala, cuidado nos lugares que você se coloca, Sabe, cuidado com as pessoas que você se relaciona, com quem você desabafa, cuidado, cuidado, cuidado. Porque essas duas energias aqui, ó, tem uma energia de conflito, tá? Ou pode ser você com esse conflito interno mesmo, né? Quem que eu escolho, né? A que mexe com o meu coração ou a que mexe com o meu, né? Olha aqui. O ego... E as almas gêmeas, né? Uma relação baseada no ego, nas aparências, ou uma conexão de alma. Aí fica a difícil lição. Olha aí. Olha aí. Eu não preciso falar nada, gente. As cartas falam por mim. <risos> é isso, cara. É isso, tá? E ainda, no final, ainda ficou o sonho, né? O sonho de ter uma vida afetiva, o sonho de ter um parceiro espiritual, enfim. Qual é a mensagem final para os Sagitarianos? Sagitarianos, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu não lembro se eu já falei aqui para vocês, falei? Acho que não. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é arroba irradiar, underline SE. Aqui no YouTube nós somos quase 70 mil pessoas. Lá no Instagram nós somos apenas 3 mil pessoas. Então, então eu iniciei uma campanha... Agora em outubro, que é o mês do meu aniversário. E é, pedindo a ajuda de vocês para chegar aos 10 mil inscritos lá no Instagram. Então aqui na descrição você encontra o arroba, né? Arroba irradiar, underline SE. Na frente tem o um link que te leva direto para o Instagram, tá certo? Qual é a mensagem final? A capela. A vida tem muito a oferecer-lhe. A chave da felicidade está nas suas mãos. Está mesmo, né? Invista em você, autovalorize-se, dê uma vida nova à sua própria vida, vencendo os medos e inseguranças. Sorria, seja otimista. Só você pode fazer por você. Eu vou tirar mais uma, porque eles estão pedindo. Mais uma para os sagitarianos. Ok. Reflexão cigana. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste-a usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Uf. Certo. 
Sagitarianos. Então é isso, não esqueça de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá!